Hello people! Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode fazer com que um motor de passo ligado no driver ULN2003 possa ser controlado pelo Arduino Uno para fazer funcionar esse elevador de hamsters. E para fazer ele funcionar, basta que a gente ligue o Arduino Uno que está independente do motor de passo. Então a gente vai apertar o botão desse interruptor e depois encaixar o motor de passo nessa engrenagem. E assim você pode ver que o elevador sobe, para por 5 segundos, desce, para por 5 segundos, sobe de novo e assim por diante. E aqui você pode ver um teste que a gente fez com o nosso hamster. A gente colocou granola dentro do elevador para chamar a atenção dele e então ele subiu. Isso explica a importância do interruptor, porque se ele ficar preso a gente pode desligar o motor de passo. Para fazer o encaixe no motor de passo eu recortei um pedaço de acrílico e fiz três furos nele. Depois disso eu parafusei nessa rolha de madeira, então eu colei ela no eixo utilizando cola quente. Para fazer cada uma das roldanas eu utilizei um palito de churrasco e três tampinhas de garrafa. Eu também adicionei essas duas tampinhas brancas para fazer um acionamento manual. Aqui você pode ver como eu fiz o recorte dos dois potes, sendo que um encaixa dentro do outro. Sempre que possível eu prefiro utilizar a fita Hellerman do que a cola quente, porque é mais fácil de desmontar se for necessário. Para fazer a ligação elétrica eu vou te mostrar o roteiro dessa atividade contendo todos os materiais utilizados e aqui um esquema mostrando como ligar o motor de passo no driver que vai ser ligado nas portas 8, 9, 10 e 11 do Arduino e aqui a gente vai dar preferência por fazer uma alimentação externa do driver lembrando que o ground do Arduino tem que estar ligado no negativo do driver e no negativo da fonte de alimentação do motor. Como a gente está utilizando o motor de passo desse modelo, então eu sei que para ele eu vou precisar utilizar 64 passos por volta. E considerando todos os subpassos, então a gente vai ter 2048 passos em uma volta. Para isso a gente vai precisar utilizar a biblioteca stepper.h, então eu vou definir uma constante, passos por volta valendo 64, Aqui eu preciso tomar um cuidado porque eu vou ter que colocar a ordem das portas sendo 8, 10, 9 e 11. Aqui eu defini o valor da velocidade do motor e aqui eu vou fazer ele girar duas voltas para subir e depois duas voltas para descer com os intervalos de 5 segundos. Utilizando essas caixas plásticas a gente pode utilizar mais andares e aí fica um desafio de você criar um código de programação incluindo um botão para chamar o elevador em cada andar. E no final você vê referências para um aprofundamento de estudos. Eu deixei esse roteiro na descrição desse vídeo gratuitamente para você. Se você tiver interesse em saber mais como programar motores utilizando o Arduino, então dá uma olhadinha nesse vídeo aqui e se quiser outros vídeos a respeito de programação Arduino, acessa essa playlist e a gente se vê nos próximos vídeos. Bye, bye!